buongiorno allora è tanto che non faccio vlog e ho pensato oggi è lunedì ma perché no non è presto sono le 8 meno un quarto ultimamente sto dormendo di più ma non è stata una nottata semplice non è stato un fine settimana tranquillo nel senso che Il fine settimana con le gemelle sono sempre impegnativi, guardate che artista mia figlia Antonietta. E, e quindi ieri sera erano le 11 che si è addormentata Antonietta, per l'appunto Stella si era addormentata prima e ero così... Uh così stanca e senza pazienza perché la, mi finisce tutta la pazienza che pensate mi sono fatta la doccia ho preso un sacco nero ho iniziato a fare a buttare delle cose perché domani si butta l'indifferenziata quindi devo concentrare tutto in oggi voglio fare un po di pulizie e smettere di tenermi delle cose che continuo a dire ma anche delle piccole cose o delle collane Uh, vecchie che ho buttato perché erano mezze rotte non usate allora quello che si può dare lo do volentieri ma per il resto è inutile tenere roba inutile e, e poi ho cambiato le lenzuole a letto ho ancora il piumone perché qui si gela allora non è che si gela perché ci sono 15 gradi 17 gradi ma io sono freddolosa Ritornando all'altro giorno al mio problema con l'occhio, la vedete la puntura? Alla fine quando si è sgonfiato l'occhio si è vista che era davvero una zanzara, anche perché si è sgonfiato troppo velocemente per essere un orzaiolo. Stamattina ho una faccia orribile, ho tutte discromie. Valentina, stai invecchiando. E comunque io me la prendo molta calma perché veramente non ce la faccio, ma sono le 8 meno un quarto, io le 8 e mezza dovrei stare in ufficio. Ah, eh, ieri mio marito mi ha fatto un piccolo regalo, che poi non è un insomma, regalo, l'abbiamo scelto insieme perché c'era l'offerta in un negozio. E ho preso due, due pentole, una è la casseruola da 20 cm con questo fondo super mega antiaderente ed è del, sono della moneta e l'altra è la padella da 30 cm da 30 cm quindi adesso le ho lavate poi per il primo utilizzo c'è scritto di ho il dietro il mio il marasma ehm, c'è scritto di ungerle non riesco a fare colazione allo stomaco chiuso non ho assolutamente fame stamattina Casomai mi porto qualcosa in ufficio, ma mi devo dare un tono. Ah, e volevo anche cambiare borsa, adesso che ci sono. Ieri, aprendo l'armadio, ho detto che devo vedere di buttare qualche borsa che non uso e continuo a tenermi. Cosa sei tu? Un nuovo amico? Ma io non ce l'ho brufo. E ho trovato questa, che è di Carpisa. Il colore non mi fa impazzire, il modello tantissimo, francamente non ricordo perché l'ho comprata. Questi quando potevo fare gli acquisti ad, ad Minchium e li facevo perché tipo, adesso l'unica cosa che mi manca, ho buttato tre padelle, cioè ho buttato due casseruole e una padella per sostituirle e... Mh, mi manca un servizio di piatti perché dopo otto anni quasi di matrimonio, perché a settembre sono otto, come passa il tempo quando ci si diverte. Um, mi, non ho un servizio, cioè, mi serve un servizio da 12 tutto intero. Allora, ieri l'ho visto ma non mi piacevano i colori, e perché c'era un giallino chiaro, un verde chiarissimo, e un rosa e io li voglio bianchi molto bello era davvero bello mi ha detto che arriva in settimana e non dovrebbe costare neanche tanto perché i piatti fondi venivano 1,99 euro l'uno quindi adesso vedo un po intanto forse devo ricordarmi è finito anche l'integratore per 
la vitamina D che mi rende così solare e quindi mettiamo in moto la giostra mm, mamma mia vabbè intanto ho parlato 5 minuti di cose eh, varie in generale adesso finisco questo stavo guardando un video l'orchidea è morta la tengo lì per eh, ricordo <ride> mia suocera continua a dirmi portala, lei risuscita le piante portala, portala e io mi scordo ogni volta quindi la povera orchidea è morta ma perché quello non era il posto dove doveva stare il problema è che, lo sapete, questa casa è molto molto buia comunque questo iPhone nuovo è impietoso è impietoso e io per farmi ancora più male visto che mi vedo veramente un, un cesso atomico ho comprato che non ho avuto il tempo, ho una pila di giornali che non ho avuto il tempo di leggere, L, cioè io ho una vita che non compravo L, L che tra parentesi ha lo speciale Very L Beauty and Fit, e volevo vederlo, mentre poi ho, ho, ho preso questo, ma perché costava un euro, sano e leggero, dimagrire mangiando con gusto, è in collaborazione con Mela Rossa, che è un sito dove ti fanno delle diete personalizzate, azzarderei a dire abbastanza bilanciate, nel senso che fare una dieta così online, senza analisi del sangue, senza visita da parte di un medico, mi sembra un po' azzardata, però su per giù sono così. C'erano delle ricettine carine ehm, da, da guardare, qualche esercizio di fitness, ma non ho avuto proprio il tempo, è stato veramente un fine settimana... Infatti non, è, non ho il coraggio di andarle a svegliare. Vabbè, buon lunedì, ci vediamo dopo. Allora, sono appena uscita dall'ufficio, credo che sia l'una. Tutti a dirmi, vestiti giovane, vestiti giovane, vestiti giovane. Mi sono vestita giovane, sto crevando di freddo. Quanti gradi ci sono? 21 e mezzo, ma in ufficio si gelava. E sì, pronti partenza via. Uh, mi ero portata anche il rossetto, perché stamattina poi non ho fatto in tempo. A, a, cioè, mi sono truccata alla, alla buona, ecco. E, mi ero portato il rosetto non ho avuto il tempo di metterlo <ride> comunque adesso vado a casa imbastisco come si suol dire da brava donna di casa imbastisco il pranzo che per me consisterà in tacchino no no ma vieni pure nella fiancata ragazzo mio lo stop eh, lo so e, mh, io mangerò Stavo dicendo tacchino grigliato, suppongo, ehm, con le zucchine. Ma no, zucchine, c'ho il periodo che mi piacciono parecchio le zucchine. Con, eh, ci metto la menta. E, mh, mio marito adesso non lo so, penso pasta al sugo. Insomma, devo dire la verità. Io mica dovevo passare al supermercato per caso, no? Non che io sappia, non che io ricordi soprattutto. Vabbè, comunque ehm, c'è questo tempo stranissimo, qui si sta benissimo in macchina e, e adesso inizia la giornata quella. Yeah! Devo fare duemila cose. Ho l'armadio che è in una condizione pietosa, pietosa è per fargli un compagno per farmi un complimento cioè non trovo le cose le ritrovo dopo ieri ho aperto un cassetto ho trovato una maglia era un cassetto che non aprivo da mesi perché i cassetti del mio armadio l'ho sempre detto sono molto poco profondi ah ehm, a proposito di, di alimentazione di roba per il pranzo sono andata alla Lidl a vedere la settimana bio bio vegana vegetariana no ragazzi 
non sono riuscita a comprare un solo prodotto di quelli tra, nel banco Firigo. Avevano un elenco degli ingredienti che era aberrante, cioè mettere negli hamburger vegetali lo zucchero, cioè no, mi sono girata talmente tanto le palle, anche perché non erano proprio, proprio economici, perché sapete, mettere la parola bio così, io credo che il bio non sia soltanto il modo di coltivarle le cose, però non puoi intrullare di schifezze un alimento e quindi ho preferito non prendere assolutamente niente. Cioè, sinceramente preferisco farmelo io l'hamburger vegetale lessando le verdure e mischiandole eh, dai. vabbè comunque lo so eh, so eh, fatemi fare un po' di polemica che tanto che non faccio un po' di polemica a meno che va bene vado intanto inizio a cercare parcheggio l'altro giorno ci ho messo 20 minuti manco vivessi a Milano ci vediamo più tardi in questo momento ho un telefono fuschi se, uh, vorrei tanto riposarmi o leggermi un giornale o qualsiasi altra cosa invece no, sotto di me ho un enorme sacco nero e l'armadio è aperto e sto cercando di mettere ordine e sono entrata in camera la prima cosa che ho visto è stata il letto quindi la tentazione era di buttarmi a pesce e allora ho fatto l'unica cosa possibile cioè prendere roba dall'armadio e buttarla sul letto e quindi adesso dovrei fare anche un minimo di cambio uh, di, di stagione stagione insomma fuori sta diluviando non è stata una grande idea me quella di mettere uh, il um, l'eyeliner <ride> cioè io ho il pile ragazzi ho il pile è quasi il 20 di maggio oggi che è? 16? 17? no domani è 17 che è martedì uh, dopo pranzo ho mangiato gli straccetti con uh, le zucchine e un po' di salsa di soia e, e poi dopo un'oretta ho mangiato la mela ma che ore sono? E adesso mi sono fatta un tè alla vaniglia, che non so dove sia. Eccolo. E... C'è troppa roba, questa casa... Allora, mia sorella l'ha sempre detto ogni volta che veniva a casa, anche quando vivevo con papà, questa casa è un magazzino. Perché io... Avete presente sepolti in casa? Ok, però puliti. Ho di tutto e soprattutto faccio molta difficoltà a lasciare andare cose vecchie. E infatti qui voglio togliere questi portacollane perché uh, quindi le sto bagliando una per una perché le si, cioè, si impolverano. Allora, se uno ha tempo e voglia di stare a spolverare ogni due giorni ben venga io non posso e quindi si fa troppa confusione io ho una bella cassettiera dell'Ikea e adesso me la, me la divido in, in qualche modo e, e vediamo e insomma ci sono delle cose che devo dare via vediamo se ve li ricordate questi sono è tantissimo che non metto gli orecchini li metto proprio raramente questi orecchini però mi ricordo che li avevo in un video di sette anni fa. Non li ho messi spesso perché sono molto appariscenti. Vediamo se... Ecco, eh, sono questi. Oh, quanto mi piacevano. Fatemi vedere. Mi sa che si è chiuso il buco. No. Sono tanto, tanto. Cioè, guardate dove arrivano. Mm. Non mi ci vedo, no, no, io sono più da questi, quelli piccoli. E, e ho una serie di cose, adesso vedo cosa farne, ci sono alcuni anelli che questo me lo regalò mio marito una vita fa, mi piace tanto, no, no, mi entra questo qui. Vabbè, e quindi queste ciotoline, penso che questa sia di mia nonna, nonna paterna. E ho una serie di cose, gli orecchini che avevo il giorno del mio matrimonio, ah, il 
piele dei ricordi no vabbè buste e adesso no c'è una cosa della nonna che non so se vi ho mai fatto vedere che conservo in cassetto ed è questo specchio che mi piace tantissimo chissà quanti anni avrà non, non, lo, non lo uso, lo tengo da parte in questo cassetto lo tramanderò alle gemelle quando tra 150 anni io non ci sarò più e finalmente mi potrò riposare mm. vado so che c'è una luce accecante ma almeno non si nota che dopo quasi un anno e mezzo in questa casa non abbiamo ancora messo le tende uh, vabbè e, mm, però il lunedì mi sono alzata dal divano, ah vi stavo dicendo, stavo vedendo lo speciale Gomorra, perché poi ehm, all'ora in cui inizia Gomorra, la seconda stagione, le gemelle sono, sono ancora sveglie, quindi noi lo registriamo con Sky e poi lo rivediamo nella pausa pranzo del giorno dopo, solo che lo speciale non l'avevo visto ed è buffi, lo seguite Gomorra, a me piace tantissimo, um, è, è, è buffissimo sentirli parlare in perfetto dialetto napoletano, uh, gli attori dico, e poi um, sentirli intervistati e parlano senza nessuna inflessione dialettale, è straordinario. Oddio, cioè, questo è un cassetto, dentro ci sono... I pesi, guardate il disordine, la uh, ricarica per il Clarisonic, la fascia elastica, sacchetti antitarme da mettere al nell'armadio, le chiavi della soffitta, ah questa è bella. Uh, le luci da mettere negli armadi che abbiamo comprato credo un paio di anni fa e mi ricordo che mio marito mi disse poi domenica te le monto due centesimi due centesimi una graffetta una caramella Ah, questo non lo so se ve l'ho fatto vedere. Quando sono andata l'ultima volta a Pisa da Tiger, ho preso questo porta eh, anelli. Io ci metto le collanine. Ah, ne avevo già un altro di Tiger, ma pure me, adesso mi sa che sto diventando minimalista. Voglio togliere tutta questa roba, questa paccottiglia in giro che prende solo polvere. Basta, ci sentiamo dopo. Guardate come sono faiga con questa bellissima, bellissima felpa di palca. Vabbè, vado. Allora, sono le 4 meno 10, le bambine escono da scuola alle 4 e mezza, però voglio passare al supermercato a prendere dei detersivi che mi ero scordata e avevo detto sabato, è inutile che li prendo adesso, li prenderò dopo, i soldi dovrei averli. A me non interessa essere ridicola o farmi giudicare ridicola ma mi sono messa il piumino ragazzi fuori diluvia infatti spero che le bambine non prendano freddo e, e io sarei tanto voluta rimanere a casa a guardare la nuova puntata di Game of Thrones, Thrones. perché si è accesa io non ti occhi io non ho ancora imparato ad usare questo telefono ma come si usa sono si è attaccato il flash e non so come, come si toglie soprattutto. Uh, no, vabbè, non mi sembra il caso di giocare ora. Però così sembro, <ride> senza rughe. No, vabbè. E, no, forse se premo questo... No, ho fatto una foto. <ride> vabbè, perdonatemi questa cosa, ma... Uh, magari se uno avesse cercato informazioni su internet su come utilizzare questo telefono ma ad averne anche il tempo e la voglia di farlo quindi io vado mi sembra tutta <ride> sto scendendo al cielo anzi mi metto anche il cappuccio ehm, proprio perché siamo a grande inverno <ride> e ci vediamo dopo 
sono le 21.08 e ho completamente dimenticato di vloggare, sono ritornata nel mio pile, mi sono struccata, mi sono messa le creme, ho fatto cenare le bambine, sembrerebbe... <ride> sembrerebbe dal lavello che non ho fatto niente aspetta ma oh, ecco ma devo fare un'altra lavastro cioè devo scaricare questa quando avrà finito e ricaricare e poi ho piegato i panni dio santo ecco i panni che non devono essere stirati perché devo dire che fortunatamente con l'asciugatrice Uh, tante cose si, si fanno più facilmente ecco non c'è bisogno di stirare grandi cose soprattutto se le tiri subito fuori dal, um, dall'asciugatrice appena finito il ciclo oh santa pazienza no, niente no pazienza devo dire la verità sono credo che sia un po' l'età sto perdendo veramente la pazienza non che io sia mai stata Uh, tanto tanto calma, pacata e paziente appunto uh, ma in questo periodo, mamma mia sarà anche il cambio di stagione, scatto per qualsiasi cosa con le bambine è difficile essere pazienti <coughs> ci vuole veramente una pazienza infinita e, e poi quando escono da scuola sono tipo uh, perché sai, a scuola ci sono tutte le regole quando escono da scuola hanno il 5 minuti di di nevrosi questo è quanto io vi saluto ci vediamo al prossimo vlog ah ho finito le pulizie dell'armadio ve lo devo far vedere non tutto ma ho fatto una buona parte dell'armadio oggi vedere i miei piatti dietro è vergognoso ecco meglio così uh, ho fatto una buona parte del, dell'armadio e quindi sono contenta di ciò e quando finalmente riuscirò a sistemare anche la cucina vi farò il video sull'organizzazione della mia cucina che tutto sommato non è messa male nel senso che potrei farlo anche adesso Yuligan vieni qui però insomma preferisco farlo quando è più completo chi sei tu? un lombrico chi hai visto oggi nel film? Bo be be becca No, beccaci. Beccacini. Beccacino. Tieni qui a essere fuori, non lo massare tutto. Beccacini. Yeah. La saluta. Ciao. Di buonanotte a tutti. Eh. Che classe, si vede che sei proprio la figlia della regina. Stella, saluta. E eh dai, smettila di fare. Non mi piace quando fai le smorfie. Ti si, ro ti si rovina la bocca. Chinino, ci vorrebbe del chinino. Citazione. Eh. E la saluta di buonanotte a tutti. Buonanotte. Che good night. Oh, good night to you. Eh. No, 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 no. no.